uh, Marcus, die vierde hoofdstuk van ons saamlees, die 35ste vers. En toe dit aand geword het, op die derde dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Maar kijk hoe vaar mense oor. Hierdie mense het in een storm in gevaar, maar kijk net hoe verskillend vaar mense in een storm in. En hulle die skare verlaat, en net soos hy was saamgeneem in die skyk, en daar was ook ander skykies by hom, en een groot stormwind het opgekom. So hoor, jy ken nie my probleem nie, ek het een helse probleem. Ek het een groot God. Ek het niks met jou probleem te doen, ek het een groot God. Hy sê, luister, en een groot Hy sê maar, hy was achter, kyk hoe reageer die koning van konings en die heren van heren in een storm. Hy was achter op die skuit aan die slaap op die kussens. Prijs God. En hulle, nie hulle wat skille het nie, maar hulle, gemaak om wakker. En, sê meester, Gee jy dan nie om dat ons moet vergaan nie. Jy sê, ons jou probleem is jou vast gevang. Die Heere weet nie meer van my nie, pastoor. Jy lieg is jy wat nie van die Heere weet nie. God weet alles. En hulle sê vir hom, Gee jy dan nou nie om dat ons vergaan nie, hulle noem hom nogal meester. En hy het opgestaan. O, halleluja! Jezus het opgestaan. Ek waar jy nie waar jou pijn het. Prijs God, as Jesus opstaan is jou pijn weg. As Jesus opstaan is jou probleem weg. Want luister toe, en hy het opgestaan. Bestraf die see. Swyg! Is nam lekker nie. Swyg! Sê jy wil sê vir jou, sê vir hom sharp. Ander woord vir swyg. Wees stil! Wind, gaan, le! Daar te stil. Toe sê hy vir hulle voorwaar, ek sê vir hulle, hoe het julle, nou praat ek met jou, jy wat jou probleem so groot maak, hoe het julle geen geloof? Hoekom is jou probleem nou groter as God? en een groot vrees, plaas het een groot geloof, een groot vrees, het hulle oorweldig, en as jy bang is, dan praat jy met mekaar, maar as jy vrijmoedig het, dan praat jy met die Heer, en toe hulle bang is, hoor wat sê hulle vir mekaar, wie is hy, dat selfs die wind, en die see, hom, wie is hy nou kom ek help jou recht wie is hy hy is die koning van die eeuwe hy is die onverderflike die onsterflike hy is die alleen wijse hy is die allens vermoende hy is die een wat kan help as niemand anders te meer kan help nie hy is God die almachtige en kom ek lees vir jou tekens van die tye, hy sê en hier in Lukas 12 54 hy en toe die skare gesê, wanneer jylle die wolk in die weste sien opkom sê jylle dadelijk dit gaan reen en dit gebeur dan so en wanneer jylle die suide wind sien dan sê jylle dit gaan gloeiend warm wees en dan is dit so gefeinst is die voorkomst van die aarde en die licht weet jylle om te beoordeel nie vir nie te beoordeel maar hoe is dit dat jylle die tyd nie kan beoordeel waarom oordeel jylle ook nie jylle self van wat recht is die ander nie, jou self waarom weet jy nie in wat er hier ons leven nie. Kom ek ook, ek sê vir jou, ek geef jou bykie inlichting. Ons leef op die laaste oomlik van tyd. Die bybel sê, 
Hier in Matthäus 24 kan ons ons gaan lees wat in die laatste dag gaan gebeur. Hy sê die son en elk en jylle ken dit en die valse Christusse gaan opstaan. Maar Lukas 21, 25 sê as die feie boom bochte, weet dat die einde is nabij. Hier die geslag sal nie voorbij gaan voordat Jezus gekom het nie. En weet jy 1948 het Israel begaan terug aan Israel toe en dit is die feie boom waarvan hy praat. En ek denk ons het een redelike goeie stier die gaat oor alles wat nou gaan gebeur, en ek wil hy jylle moet weet, dat die komst van die Heere is voor die dier, halleluja, ek wil jou sê, pes en hongersnoot in jy lende is oorals, weet jy daar in die Amerika, is daar een sekere man, een neger, hy noem om vader die waan, hy het honderde duisende volgelinge wat hom as Jezus volg, weet jy in Persie, is daar die Albliba, hulle volg hom, in Syria is hy die Alkudama, daar volg hulle die as hy Jezus, maar ek en jy ken die ware seen van God, wat sonde kan vergewe, Mohammed kan jy siel recht nie, Boeddha kan jy siel recht nie, maar Jezus kan, Jezus kan alles doen, hy word genoem die blinke moorester, hy word genoem die roos van Zaron, hy word genoem die lewe, jy lief van die dale en die schoonste uit die duizende. Luister, ek blij, jy moet vat wat ek nou vir jou sê. In die dertiende jy was daar 115 aardbevings gewees. In die veertiende jy was daar 137 aardbevings. In die vijftiende was daar 174. In die sestiende jy was daar 258. En so het gebeur die nadet. In die seventiende was daar 640. En weet jy die laaste telling wat ons het is in die negentiende jy was daar 2119. Ek wil vir jou sê die die duivel gaan in hierdie laaste dag, en die natuur vlag met verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, die hele natuur is omgekrap, die skepping is so dier mekaar, jy weet nie op die dinsdag of die gaansdag is nie dus dier mekaar, maar daar is een God wat alles in beheer het, Maranatha, 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 Jezus gaan kom, Jezus gaan kom in die jaar 76 sterf daar 1 miljoen 650.000 mense in die jaar aan honger wie jylle sterf dagelijks ons sit in een land en ons het nog genade sal jy nie besef die storm is aan die gang en God wil vir jou oorwinning gee ek wil vir jou sê luister baie goeie groei net vannig vir inleiding ek sê dis wanneer jy in jou binnenkamer verhouding het en maak Markus 1.35 sê vroeg in die morgen, nog laat in die nacht, het Jezus opgestaan om het God verhouding te bouwen. Ek wil vir jou sê, daar is niks wat jy beter kan doen as om met God in communicatie te keer nie. Daar is niks meer en niks minder as om contact met die Heere te behou nie. Halleluja! Want die Bijbel sê, jy met die Heere jou God lief en met jou jylle hart, met jou jylle siel, met jou jylle verstand, met alles met jou om lief en jou naaste soos jou self, ek wil vir jou sê luister mooi, baie mense is bezig om te hanna hanna oor baie goed, as jy moet om praat, hanna hanna oor dit as jy moet om praat, hanna hanna oor dat man, terwijl jy hanna hanna, gaan Jezus kom, hy gaan kom, hy gaan kom hy kom vir een oorwinnende geestvervallende triomferende kerk hy kom vir mense wat die woord en hulle lewe geneem het, halleluja, ek gaan woord preek vanmorgen, ou Bert, luister, hier is woord door, hier is nou woord, die woord gaan jou wakker skit, my, en as jy, sit vat met John hier langs jou, sê is jy by, vra, vra, moet nie bekom, want die vra net is jy by, amen, nie, sê, moet nie, hulle gaan nie, lief, nie, hulle is vol liefde, ah, weer mooi, prachtig, hy sê, as jylle die weersomstandighede kan vertolk, hoekom weet jy nie, die komst van die Heere is na. Jy is met nonsens bezig. Jy hou jou met drek op, maar die Heere gaan kom. Wie is jy, as jy die tye nie kan ondersteun? 
Kom, man, ik denk dat je opstaan niet morgen. Plaats je daar eigen zie je, ze zet niet eens polis zijn. Uh, maar ik weet niet, polis spelen en al die goed moet opkomen. Maar uh, voor je dit opkomt, ging ons zo klappen en zei, kom bij. Amen. Kom net eerst bij. En dan kan je alle andere goed doen en mooi maken. Halleluja. Weet je, daar, daar die heerlijke ontmoeting met die Heer. Hij tijd wat je eerst met die Heer is van die En dan kan je nog zo'n beetje gaan lopen. Lichamelijke oefening. Ja, nee, nee, nee. Als je, als je gezond het, het, als ik recht zo maak. Of ik nou wil of niet. Dan zo, die ogen, ik nog zo kijk. Dan zei hij, rijk is mijn rijk. Dat is ons staptijd. En als ons klaar is, als je gebed en dan stap ons zo maar. Dan zijn we moet gestapt worden. Ik moet op de klok zitten. Hij wordt op mijzelf woon gemeten, maat, ek my 7 kilometers vir die dag geloof, want jy sien, ek gaan nie oud word nie, ek gaan jong blij, ek gaan actief blij, ek gaan die zien van die Heere genieten, en die laatste dag, gaan hy sy gees, hy stort op alle vlees, en denk jy, ek gaan nie koordans nie, nee man, ek gaan koordans, ek gaan jubel, ek gaan juig, ek gaan die Heere dien, ek gaan my verlustig in die Heere, met alles, halleluja, Dat is zo lekker om die Heere te dien. Dat is zo lekker om blij te wees. Halleluja. Ek wil vir jou sê, luister boy, as hierdie dinge gebeur, maar kom ek haas my na die woord van die Heere. Die disciples, hulle is ervare vissermanne. Hulle ken visvang. Hier kan my teken so stupid wees. Hy sê, gooi die net aan die ander kant. Hy sê, Heere, ons het jou na getrek. Hy sê, maar julle is dom en hy gooi die net aan die ander kant, en daar kan hulle die vis uitkrijg. En jy sien ons moet begin doen wat die Heere sê. Die kerkse probleem is, elke keer maak nie sê wat. Maak soos ek smaak, en pastoor moet net nie jy van my sê wat ek moet doen. Dan sal jy nou die herrie sien los wees. Ek weet jy, ek is op die stadium, ek steer my neerd in jy. Ek gaan my neerd wip nie al, as jy van my so kwaad, en jy bol om ek tussie slaan, dan geniet ek jou nog al die keer. Dit is lekker om die Heere te dien. Ek denk ek moet nog skrifte vir julle gee man. Ek weet nie, ek voel as die woord van God moet nou praat. Kom ons kyk wat sê die Bijbel van, en dit is vir my so belangrik, dat ek die woord van God altyd in my midde sal hee, dat die woord van God met skeppingskracht kom. Hoor wat sê vir my in 2 Timotheus 3 vers 12, en amal wat ook God vruchtig wil lewe in Christus Jezus, sal vervolg word. Ek sê, dit gaan nie met my so lekker nie. Jy sal nie helemaal lekker ten, dit is nie bedoel dat jy nou moet lekker nie. Pas hoor, ek verstaan nie als nie, ek verloor my vriende, ek verloor my tjomme, en hulle is nie meer lief vir my nie, dit is miskien omdat jy lig is, en as hulle is duisternis, lig en duisternis kan ook nie wekker meen nie. Pas hoor, dit werk nie meer nie, kom ons sien wat sê 1 Petrus 4, 12, 13, geliefd is verbaas jy nie oor die viergloed van vervolging onder jy nie, wat tot jy beproeving dien, as of iets vreemds oor jy gekom het nie, maar na mate jy gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jy bly wees, so dat jy ook by die openbaring van sy heerlijkheid, met blijdskap, met blijdskap kan jubel. Wie van jy kan jubel vanmorgen? Ok, jy gaan nou nou beer kan jubel, maar bly by, halleluja, met blijdskap kan jubel, ek glo aan die wonderwerkende kracht, ek glo aan die boon natuurlijke, ek glo as ek gaan slaap, dan was gaan ek lekker slaap, man die heerlijke my bederve, hier in my slaap, sien ek heerlijke onderwinninge, ek het gestraand so kerk gauw in my slaap, ek was so by by conferentie, en ben een feestvierende bezigheid, ek het nader en sê, jyre, as hierdie droom in die jammel eindig, dan is dit ook reg, dan gaan ek maar net daar aan, dit is so lekker om die Heere te dien, want die Heere is groot, die Heere is goed, die Heere is werkelijkheid, halleluja, hy kan alles doen, wie wat sê, o Job, hy sê, as ek iets vrees, ek Job 25, hy sê, as ek een vreeslik iets vrees, dan gebeur die ding met my, hy sê, hy sê, dit wat ek voor bang is, dit kom oor my, daarom man, hou op vrees, wie wat het statistieke getoon, 90% van die dinge, waar oor mense bang is, gebeur, nooit nie. Jy le wakker vir 90% sir, rabies. Draai om en trek, jy kom vers by jou kop en sê, God is good, and the devil is veel goed, en daar gaat ons aan. 
en dan slaap jy lekker halleluja, want die Heere is met jou, ek sê jou, hy sê, die Bijbel sê, God sal die storm inhou, en nou Paulus en Silas hier in middernacht, toe dit laat word, ek en dit ons weer preke, hier in die middernacht, toe begin hulle so heerlijk herleving hou, en na die kettings wat om hulle voete is, ek wil jou sê, die tamboerijne het so geslaan, en hulle het sikke lofliedere gesing, en die Bijbel sê, die aarde is hy voetbank, en toe die Heere begin ritba my hou, toe skeer die dere oop, en die tronk gaan oop, en hulle stap daar uit en die ou wil doodmaak, hulle sê dit is die doodmaak tyd, dit is bekeringstyd hy sê, wat moet ek doen, hy sê man kom jy in jou jylle huis, en die bybel sê in sy jylle huis het tot bekering gekom want wie wat sê breers 4.15, ons het nie een hoopriester wat nie met ons swak hier in jylle lei het nie, maar een wat in alle opzichte versoek is net soos ons, maar sonder sonde, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genaam nade gaan, so dat ons barmhartigheid vind, en kry om op die rechte tyd gehelpte kan word wie van julle het hulp nodig vanmorgen, as jy nou hulp nodig is, sê ek jou rechterhand op, sê jyre ek het hulp nodig, sê kom word eindelijk op hulp, want is het dode bezigheid, laat wij, sê God help my, help my verlos my van lamlendigheid, verlos my van die doodsheid, verlos my van die krachteloosheid, verlos my van die lasteloosheid, verlos my van moedeloosheid, maar gee my vier, ek gaan preek tot jy by jy so, moet nie waar jy nie, ek gaan preek tot ek jy aan die brand gepreek het, betef my jy begin vlamvat, watch my, ek gaan aangaan, amen, hy sê in Johannes 4,18, daarom God het jou nie gees van vrees nie maar van liefde gegee maar die volmaakte liefde drijf alle vrees buiten vrees sluit straf in en hy wat vrees het nog nie volmaak geword nie, as jy nou vanmorgen bly oor jou probleempie praten dan sit jy met vrees en die volmaakte liefde drijf die vrees uit vrees voes ek Ok, tyn keer moet ou die duivel sy taal laat hoor, anders te gaan hy dit nie verstaan. 1 Johannes 4,18 sê, en hy het dit gesê, Psalm 3 sê sê sê, ek het gaan le, en ek het dan die slaap geraak, en ek het gewakker geword, want die Heere ondersteem my. Sê dit saam met my, die Heere ondersteem my. Sê dit weer! man tot die duivel het nou gehoor. Psalm 27,3 sê, al word daar een leer tegen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan die jylle oorlog tegen op my, nogtans sal ek op God vertrouw. Halleluja! Halleluja! Ek gaan op God vertrouw, mense. Ek weet nie wat gaan jy doen nie, ek gaan op God vertrouw. Weet jy net soos wat geloof oorwinning gee, so werk ongeloof die teenoorgesteldheid. As jy hier sit en jy twyfel, sit jy sonde en doen binnen my kerk. Die Bijbel sê, hy wat nie glo nie, doet sonde. As jy met jou probleem sit en jy sê, ek weet nie om die Heere om my gaan help nie, gaan uit jy moors my tyd. Wat doen mens kende vir die ander nie vir my nie? Oh, shame, ek gaan nie saam met jou grens nie. Grens alleen. Ek gaan jibbel en jyg. Ek gaan die Heere vertrouw, halleluja. Ek het een man, ek het een hippel in my stap, en ek het een nieuwe trippel, man. O, raakjes sal ook nou moet bykom, my my, nou gaan ons daar, dat die heerlijkheid van God deurbreek, en die kracht van God oorkom, halleluja. Daar is die heerlijkheid by die Heere. Die vierde vers, een ding het ek in die dag van my leven, mag woon in die huis van die Heere. Ek moet woon hier by God thuis. Betuif van julle maak soos een duikboog, jy duik op hier, nie, jy kom woon hier. Hy sê, gaan woon hier, om die lieflikheid van die Heere te aanskou, en al sy lekker dinge te ondersoek. Moe nie kwaad word, maar nie, dis lekker goed hier, halleluja. Kom al dien die Heere met blijdskap aan, dis jou lekker om die Heere te dien. Handelinge 10.38 sê met betrekking van Jezus vir Christus, hoe dat God om gesalf het, en hoe dat die hy uitermate dier God opgelig is, en die land dier gingan het, en elke kranke genees het, en elke kranke, duivel uitgedruif het. Jy wil hee, ek is nie op weg. Ek staan in die hospitaal by jou broer. Hy sê, ek verstoor hier jou baas om my. Ek sê, ja, wat van hy satang nie? 
En ja, maar zo rek is, heb je een moeilijk ou. Ek sê, jy is te moeilijk. So kom ons reis hier die duil. En ek verstraf die bose, opstandige duivel by hom. En hy word kalm, en sê, ek wil nou vir my lichaam ook beter. Tja, die duivel het jou siekte gebring. Toe hy waai, toe pak jy sy siekte saam met hom. Is jy by my, ek gaan nog lekker preek, mens. Jy moet nie hoor nie, ek moet nie laat blok nie, hier, jy gaan nog lekker lang wees. Hy gaan jou deerdra, hy gaan jou salf, ek voel die Heer is hier man, ek voel God wil een wonderwerk doen, die Heer is glad nie tevrede met ons bykie bykie nie, die Heer wil baie gee, hoor wat sê Psalm 46, God is vir ons een toevlige sterkte, een hulp en benauwdheid, daarom sal ons die vrees nie al wachel die aarde en al wankel die berge weg in die see, man hy sê ek gaan die vrees nie, Psalm 71, 1 sê, by u, u Heer is skylik, laat my nie vir altyd beskaam staan nie, Psalm 91, 5 sê, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, of vir die peil van die bedag nie, hulle sal, die engele gaan jou op die handen dra, jy gaan jou voet nie eerst in klippe stamp nie, wie van julle wil wil die engele rondgedra word, wie sê jyre, engele moet my vanmorgen vat, halleluja, engele moet jou vat, waar hy vat is daar vryheid, halleluja, dat is jyrlikheid, luister wat sê Jesaja 26.3, jy sal die standvaste gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw Vertrouw net op u, vertrouw op die Heere vir ewig, want die Heere is een ewige rots. Jy vertrouw nou op die Heere, omdat jy benauwd is, morgen dan gaan het lekker, dan vertrouw jy op die vlees, en op ander dinge, dan is God nie ingeg nie. Man, jy gaan die Heere nie ras voor die oor draai nie, hy ken die bedrog in jou hart, hy ken die valsheid in jou binnes, hy weet jy wil omgebruik soos een nood op die ek, jy bekeer jy of jy los dit, jy kom na die reine harte met oortuiging, en God help jou, of jy mors ons tyd vermoore, God gaan jou nie help nie, God sal jou help, as jy wil gehelp word. Halleluja! Dit is een kwaad drie ding. Jesaja 43, 13, sê ook van vandag af is, ek dit, niemand red uit my hand nie, sê die heren. Ek, gaan werk, en wie sal het keer, sê die Heere jou verlos, ek gaan werk, ach, wat stoor, ek verstaan nie, ek verstaan nie, hoe kom het jy so opgewonden nie, ek kan nie help, dat jy met die dode bezigheid sit nie, ek, ek het lewe, omdat die God wat ek dien lewe het, amen, hier gaan nou wonderwerke gebeur, bly by my, ek is amper klaar, amper klaar, ek, 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 nog so 20 skrifte, moet nie waar nie, hou net by, prijs die Heere, Ek sal jou hou tot jy wakker is, man. Tot jy gevul is met die woord. Jy wil ons nie bybel lees by die huis nie. Jy lees bonde aan alle huisgenoot en daai goed is nou lees nou bybel saam met my. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Heere. Hy sê Romeine 24 en hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterkt dier die geloof en het aan God eer gegee en hy het met vast en volle oortuige dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Dis toe die pa met die mes boop sy sê en staan om om dood te maak, toe die Abraham geweet, my God can do anything, anything, hy kan alles doen, 2 Petrus 1, 4 sê, want dier hy is on die grootste en die kostbaarste belofte geskenke, so het jylle daar dier deel genote kan word van sy goddelike natuur, na sy goddelike natuur, nie jou verrotte natuur nie, nie jou bedorwe natuur nie, jou natuur wat wil verslind en dood maak nie, God werk nie met die verrotting nie man, nie, hy sê God wil vir jou sy kostbare belofte en deelgenote van die goddelike natuur, dat jylle die verdorwendheid kan ontvlug dat jy die begeerlikheid in die wereld gekom het, haar te veel vloeke in die wereld haar te veel duivels, wat jy die duivel rondgejaag word hoor wat sê Psalm 55 versamel die gunsgenote vir my, hy sê hulle wat my verbond en my offer sluit God sê bring hulle in die laaste tyd by mekaar hulle wat my gunsgenoot is ek wil vir jou sê ek is vanmorgen een gunsgenoot van die Heer, ek is een gunsgenoot van God, halleluja en ek ris nie onder een vloek nie vat 2 te moed is 1-12 om hier die lere lei ek ook hier die dinge maar ek skaam my nie, want ek weet en wie ek gloe, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar, tot daar die dag wat hy kom. 
Hotel you dear dra. Ek is baie klein na by jou dra. Ek wil vir jou sê God het jou baie lief. Maar jy sal moet vanmorgen besluit, Here. Ek gaan nie langer so aanvloeter nie. Genoeg is genoeg, Here. Vanmorgen is dit oorwinningsmorgen. Ek weet nie wie van julle wil vanmorgen oorwinning hê nie. Ek wil oorwinning hê. Hoor wat sê Psalm 138 die 8ste vers. Hy sê die Here sal vir my 'n uh, voleindig die goed en teerheid is tot in eeuwigheid. Laat nie vaar die werke van die hande nie. As God die werk begin het, Philippense 1 sê, hy sê die werk wat God begin het, gaan hy klaarmake. God gaan dit voltooi. Die Heere het een plan met jou lewe. Hebreers 12, 2 sê die oog gevestig op Jezus Christus, die luidsman in die volleinder van my geloof, wat in van die plek van die vreegde wat van voorgehou is, die straf aan die kruis verdraad, en hy het gelui dat jy kan lewe, hy het gelui Hy het dat jy kan vry wees, hy het gelui dat jy geneesing kan kry, hy het gelui dat jy oorwinning kan kry, hy het gelui, hy was so arm dat jy reik kan word, hy wil jou die van die vloek van armoede genees, hy wil jou van die vloek van geest moet genees.